possiamo parlare col microfono intanto, scusate. Ma a dire la verità, io ho, ho questo problema non solo perché devo rispondere a questa domanda, ma anche per me stesso. E credo che quello che è successo, ognuno di noi l'ho forse sperimentato personalmente, ma poi nella nostra cultura, è che il Dio di cui Nietzsche diceva che è morto, in qualche modo è davvero morto, che non ha niente da fare col Dio di Gesù Cristo, probabilmente. Il Dio di cui Nietzsche diceva che è morto è il Dio, per esempio, della, delle missioni, cioè il Dio della teologia naturale. Eh, il mio direttore spirituale, che era un grande tomista, Monsignor Petrus Caramello, felicemente defunto, poverino, no, felicemente, tristemente defunto, ma abbastanza vecchio, eh, e lui mi diceva che la Summa Contra Gentiles, che è la, la, la grande opera di teologia naturale di San Tommaso, era un manuale missionario, che era, bisognava dimostrare l'esistenza di Dio con le prove della ragione, le cinque vie. Oggi questo discorso della dimostrazione filosofica dell'esistenza di Dio non è tanto che non ci si crede più perché San Tommaso è vecchio, è antico, ma non ci si crede più perché l'idea che ci sia una struttura naturale che la ragione dell'ente, dell'essere, che la ragione conosce e sulla base di cui può dimostrare qualche cosa, eh, è diventata obsoleta nel senso che la ragione dimostra o non dimostra in base a degli esperimenti i quali sono fatti sulla base di metodi e di paradigmi che sono sempre dentro all'ambito di quello che Kant chiamava il fenomeno. Cioè noi possiamo dimostrare che una gallina ha due zampe invece che quattro, ma dimostrare l'esistenza di Dio, di cui non sappiamo niente, prenderlo per esempio come se fosse la causa prima di tutto, beh, la prima cosa che domandano subito è prima di lui e chi l'ha causato. Cioè se lo mettete dentro l'ambito delle cose dimostrabili, è chiaro che diventa un problema di, di concatenazione fenomenica. Cioè vabbè, dice Dio eh, c'è. Dice, ma è lui, è, è, è lì da sempre, come da sempre. Già questo discorso del da sempre sfugge alla ragione dimostrativa. Insomma, noi oggi non pensiamo più all'esistenza di Dio come un dato che la ragione naturale può scoprire e dobbiamo decidere, o stiamo con Odifreddi e, e Flores, che sono due miei amici a cui però piuttosto di somigliare a loro sul piano della fede, credo anche a Fatima, a qualunque cosa eccetera eccetera oppure ma forse verranno anche qui per carità a difendere le loro ragioni oppure bisogna riconoscere che la nostra fede in Dio la nostra religiosità diciamo ha un altro fondamento che non sia la dimostrazione razionale dell'esistenza di un ente supremo eterno eccetera eccetera il Dio che noi a cui possiamo credere però attenzione non è il Dio anche dei buddisti o degli, dei musulmani di Indonesia, è il Dio della nostra tradizione biblico-cristiana. E questo è scandaloso, cioè un Dio che si... Intanto già nell'Antico Testamento era, fatto per, era scritto per gli ebrei, dagli ebrei, e anzi loro hanno conservato una certa presunzione anche oggi eh, rispetto a quella roba, ma comunque lasciamo perdere. Però era comunque qualcuno che si particolarizzava in un rapporto storico concreto. E l'idea che il cristianesimo sia la nostra tradizione e che in base a quella tradizione noi abbiamo anche eventualmente bisogno di Dio, eh, tutto sommato non è scandaloso. È come dire, Dio si dà eh, multifaria, multisque modis, locutus solim deus patribus nostri, quelli di voi che sanno il latino hanno capito, e io non lo tradurrò in tedesco. Eh, avendo parlato ai nostri padri in molti modi eccetera eccetera nei, nei, ai nostri padri in molti modi oggi Dio si è rivelato in Gesù Cristo ma continua a parlare in molti modi continua a parlare nella tradizione occidentale sotto forma di parola del cristianesimo che dice ma descrive pur qualcosa questa parola ma cosa descrive? descrive Dio che fa l'uomo a sua immagine e somiglianza con la creta non descrive niente, è una parola che dice delle cose che certamente non, hanno, non sono descrittive di oggettività. E quindi dimostrare, per esempio, che Dio effettivamente in sette giorni, prima ha fatto questo, poi ha fatto quello, poi finalmente ha fatto l'uomo, anche la donna, vabbè, povera donna, ma 
però <coughs> togliendo una costola a lui, tutto questo non descrive niente, ma non, non è che dice, parla allegoricamente del fatto che Dio ha fatto il mondo, bah, anche questo bisognerebbe capire che cosa vuol dire, eh, come, come traduciamo. Allora, il discorso secondo me è questo, noi oggi, nelle condizioni della nostra cultura contemporanea, del, della filosofia moderna, insomma, non lo so, poi naturalmente io non parlo a nome di tutta la filosofia moderna, parlo come uno che ha letto certi autori, ha studiato certe cose e che non trova più possibile pensare in quei termini oggettivistici, descrittivi, che sono anche sempre eh, i termini del, della missione. Cioè, in, quando Sant'Agostino dice con pelle entrare, tira lì dentro perché è per il loro bene se non vogliono entrare naturalmente nella chiesa no, prima di tutto li metti in prigione non gli dai eh, da mangiare e poi alla fine li fai fuori perché è per il loro bene Giordano Bruno viene bruciato altri durante tanti secoli dell'inquisizione perché per il loro bene dovevano essere puniti eh, il Dio che si dimostra, il Dio della teologia naturale, è il Dio che la ragione deve scoprire per forza. Guarda caso questa ragione è sempre portata da quelli che ne sono anche i titolari, i conquistadores, quelli che arrivano lì, li convertono, civilizzano. Noi civilizziamo. 50.000 morti in Libia poche settimane fa abbiamo civilizzato quel popolo ribelle, cioè che per, peraltro aveva un sacco di petrolio sotto il sedere, che gli, abbiamo, gli stiamo succhiando via. Eh, questa è la situazione. Cioè, oggi il Dio dimostrabile si è, da un lato, concettualmente svelato come un fantasma di una ragione che pretende di, di sapere tutto, ma che poi si trova in mano una, un aggeggio. Il Dio dimostrabile non è più Dio. Come diceva Bonhoeffer, un Dio che esiste, che c'è, non c'è. Cioè, un Dio che è un oggetto possibile di esperienza, di dimostrazione, eccetera, non è quello che mi interessa, tenetevelo, se volete quella roba lì, eh, sarà, come dire, Bush, il Presidente degli Stati Uniti, l'ONU, il Comitato Centrale, i nove banchieri che si riuniscono una volta al, al mese per stabilire come va l'economia del mondo, forse quello è Dio, ma certo non Dio, non il Dio di Gesù Cristo. Quindi abbiamo trovato che non si può fare questo discorso sulla dimostrazione di Dio un po' con i concetti, le scienze hanno i loro paradigmi, c'è sempre degli, come dire, dei presupposti che includono e rendono dimostrabile qualcosa, ma non le, le ultime cose. Dall'altra parte ci siamo anche resi conto che questo Dio che era dimostrabile era anche un Dio picchiatore, un Dio che, se, siccome è, della, è la ragione naturale, del resto pensate a come la Chiesa giustifica sempre le proibizioni più assurde, il divorzio, la fecondazione assistita, l'omosessualità... Perché è contro natura? Beh, dice, ma scusi, lei cosa ne sa? E dice, no, noi sappiamo cos'è la natura e quindi tu sii sì, uomo. Quando non vuoi andare in guerra, no, ma devi essere uomo. Dice, ma perché? Ma perché lo sei? Dice, allora devo esserlo perché lo sono. Cosa cavolo vuol dire? Tutto questo è il Dio del nostro passato da cui veniamo anche noi. Io non sono uno che sputa sulla storia, nel senso capisco benissimo che eh, sono vivo come prodotto di una civiltà che ha ammazzato gli animali, ha distrutto i popoli di altri, ne ha fatti di tutti i colori. Mi, non, insomma, mi dispiace per tutti quelli che hanno sofferto, so benissimo che sono così, ma adesso per favore non crediate più che, lo possa, che possa resistere in questa condizione. Diceva Madre Teresa giustamente... Dio non è cattolico, per dire che questo concetto supera largamente qualsiasi confine, qualsiasi barriera, qualsiasi recinto che eh, un'autorità umana voglia erigere e delimitare. In effetti molte cose che in questo momento Vattimo eh, raccontava di Dio e delle azioni fatte in nome di Dio vengono da autorità, da istituzioni, da strutture. Però c'era una parola su cui volevo ritornare come parola chiave. Diceva Vattimo, un Dio dimostrabile è un fantasma, è qualcosa che non ci interessa. E mi pare che Mancuso, nella sua ricerca, abbia rovesciato il problema. 
cioè non parla più di un Dio visto quasi come terza persona. Io sono io, tu sei tu, e poi c'è Dio, adesso vi dimostro come Dio, oppure come si faceva anche con una teologia che ha una grande tradizione, indago nella natura e dalla natura risalgo a Dio. Mi pare che Mancuso abbia rovesciato il tavolo e parta invece da un'idea completamente differente. Io sento Dio in me e per questo esprimo e racconto Dio. Ma lasciamolo dire a lui. A mio avviso, prima di tutto, occorre comprendere perché è nata l'idea di Dio. Occorre comprendere perché gli esseri umani, da quando sono giunti all'umanità, alla sapienza che sa di essere sapiente, sapiens sapiens, oltre a essere sapiens sapiens, sono da subito stati anche religiosi. Occorre comprendere perché gli esseri umani sono giunti in tutti i luoghi e in tutti i tempi, per esempio, a onorare i loro morti, disponendo i corpi dei loro morti eh, in modo tale da far partecipare eh, i loro cari a un, una, una vita ultraterrena. Occorre capire perché è nata questa esigenza, questa sete, questa dimensione religiosa, che significa poi legare la propria interiorità al senso ultimo del mondo. Che cosa significa essere religiosi? Significa compiere il movimento della religio, il movimento del legame, del legame di ciò che ultimamente mi definisce, coi termini classici, la mia anima, il mio spirito, al senso complessivo del tutto, al respiro de, di, di questo mondo che mi ha portato all'essere, che mi ha tessuto, che mi mantiene e che ha una logica. E io voglio essere me stesso, compiere me stesso, legando la mia interiorità, la mia libertà a questa dimensione ultima. Ebbene, gli esseri umani da sempre hanno voluto compiere non, non esiste civiltà Plutarco, la cito spesso questa frase Plutarco di Cheronea, primo secolo d.C., Cristo era un sacerdote del Tempio di Delfi oltre a essere il grande storico che tutti conosciamo diceva in uno scritto contro un epicoreo ad versus colotem diceva eh, voi potete girare il mondo e troverete città con le mura o città senza mura con con le monete o senza monete, saranno tiranniche o saranno democratiche, non troverete mai città senza templi. E se viene meno Marco il sacro, il sacro oggettivo, è perché altre, altre forme di sacralità eh, dominano le anime degli uomini. Perché l'uomo è uomo perché è libero e la libertà dell'uomo è necessariamente alla ricerca di un assoluto, una dimensione più alta a cui legare se stessa, la possiamo chiamare Dio, la possiamo chiamare Dei, al plurale, la possiamo chiamare politica, e noi il Novecento, il secolo che ha generato tutti noi, ha conosciuto forme di, 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 di grande teologia politica, teologia negativa politica, che cos'era? Il comunismo, se non questo, che cos'era? Il nazifascismo, se non questo assoluto immanente. Ebbene, eh, fatta, fa, e, e quindi eh, che cos'è la religione? È esattamente quello che diceva Alfred North Whitehead, che è un pensatore che a me è molto caro, al quale io eh, leggo parte del mio pensiero, quando diceva eh, religione è ciò che l'individuo fa della propria solitudine. Ebbene, gli esseri umani, da dove solitudine è intesa come quella libertà, quella dimensione ultima che ci contraddistingue, quando noi cioè non siamo più in funzione di qualcos'altro, ma siamo in funzione di noi stessi, non, siamo più, non ci eh, comprendiamo più come padri, non ci comprendiamo più come professori, non ci comprendiamo più come politici, come quei ruoli che giochiamo, come persone maschere, perché persona questo significa, ma come individualità, irriducibile a qualunque ruolo, a qualunque maschera. 
quando sei da solo con te stesso, a chi leghi te stesso? Ecco, il momento profondo, vero, della religio è questo, quando uno dice io voglio radicalmente legare me stesso al senso ultimo del mondo. Questa è la, 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 la sorgente, diciamo così, esistenziale che contraddistingue ogni religiosità autentica. Qual è, secondo passo, il senso autentico del mondo? Ed ecco l'esplodere del politeismo. Perché uno guarda il mondo e che cosa vede guardando il mondo? Ma vede l'esplodere della contraddizione. Vedi eh, la, la potenza del potere che impone se stesso e allora parli di Zeus. Vedi la potenza del sesso che ti domina, che ti butta fuori di te e che non ti fa neanche più appunto riconoscere te stesso e allora parli di Afrodite che, parentesi, se dovessimo parlare della questione erotica, l'Afrodite non è per nulla la, la compiacente idea dell'amore, c'è cioè l'Afrodite nera, l'Afrodite mele, melenide, l'Afrodite scotia, epitimbria, la, la, la maggiore delle moire, ti, ti, ha un potere omicida a volte eh, l'amore. Oppure, oppure vedi la guerra, e, e a volte il, non, la, la passione, soprattutto la passione maschile, a volte è solo guerra, è, mili, è, essere, è combattere, è allora Poniares, oppure il bello, eccoci qua, dove siamo? Guardate, qui uno si alza, alza e vede questo teatro e, e pensa che cosa viene rappresentato qui e in certi momenti noi non vogliamo che essere, che essere eh, cultori e, e adoratori della bellezza, della musica, del, della grande letteratura e allora poni Apollo. E vediamo l'esplodere delle cifre e gli esseri umani hanno, vedono queste diverse forze che attraggono la loro interiorità eh, e pongono, eh, eh, e pongono queste, queste forze. Quindi innanzitutto Dio è sorto, non si pensa che solitamente che l'idea di Dio sia sorta per ignoranza. Non sapevano la scienza, gli antichi, e quindi ponevano e spiegavano il classico esempio, il fulmine, non sapevano, e pensavano che era Zeus che li mandava. Che ci sia anche un po' di ignoranza, ma l'ignoranza è qualcosa che con tu tutti conviviamo, non è che dicendo questo noi dobbiamo pensare che noi invece non siamo ignoranti e gli antichi sì, invece lo fossero, figuriamoci, no? L'ignoranza è qualcosa che determina tutto. Ma non basta spiegare eh, questa dimensione, eh, la, 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 la religione non si spiega così, prova ne sia che grandissimi poeti, grandissimi scienziati eh, erano anche religiosi. Werner Heisenberg, Max Planck, per fare due nomi di grandi fondatori della fisica contemporanea, erano dei grandi credenti. E, e, e l'elenco potrebbe continuare. Quindi non, non si spiega con l'ignoranza. Che cos'è l'idea di Dio? Ma è esattamente quanto dicevo prima, è a che cosa leghi la tua energia vitale? Per che cosa vivi? Qual è la forza che modella il tuo agire? In base a che cosa formi la tua esistenza? Qual è il tuo progetto vitale, la tua opzione fondamentale in mezzo a queste cifre che dominano la tua esistenza? Uno può dire, io sono politeista. Nel senso che un giorno sono guerra, un giorno sono eros, un giorno sono potere, eh, eccetera, eccetera, con tutti gli dei che si, po si potrebbe continuare la cosa. E un altro dice, ecco qui il punto, sono monoteista, cioè c'è qualche cosa, c'è una realtà all'interno di questa fenomenologia dell'esistenza che maggiormente attrae me stesso, per la quale io voglio vivere, che unifica la mia libertà e quindi me stesso. E che cos'è allora l'idea di Dio per me ultimamente? È esattamente quello che diceva Platone, esattamente quello che diceva Gesù, esattamente quello che diceva Kant. Platone parlava di idea del bene, Gesù di Nazareth, Yeshua, Ben Yosef parlava del padre, dell'amore, un progetto di, 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 di regalità del bene e dell'amore su questo mondo. Kant parlava dell'idea del buon principio. Allora, che cos'è l'idea di Dio per me? Formalmente l'ho detto, è ciò che attrae la mia energia vitale, come l'attrae di chiunque, di chiunque, anche chi si dice ateo al suo assoluto verso cui converge, verso cui dirige il suo pensare, il suo agire, le sue azioni, verso, in base al quale gerarchizza gli incontri. Formalmente parlando è questo, materialmente parlando è l'idea del bene, del bene. 
un bene che, che poi se ci sarà tempo perché adesso devo concludere se no non è, non, non, la cosa non è sciolta come deve essere di un bene che, che, ha, che ha anche a che fare con la natura diceva Vattimo l'idea della teologia naturale è morto sì, un certo Dio della teologia naturale è morto e sepolto io stesso nel mio libro dico che l'idea di dimostrare Dio attraverso il mondo creato è assolutamente non, 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 non è inconcepibile ma un'altra modalità di recepire la natura un'altra modalità Cosa intendo io per queste altre modalità? A mio avviso è molto proficua per, per dire in che senso io penso Dio come idea del bene. Beh, non la possiamo fare così facile, perché non siamo all'anno zero. Questo palcoscenico non è il punto zero di una discussione e soprattutto di una tradizione secolare e millenaria di decine di migliaia d'anni. Mancuso ci ha fatto entrare nelle profondità della storia eh, sui primi momenti in cui l'uomo preistorico compone l'antenato in una tomba in una certa maniera lo copre di rosso ocra che è il simbolo del sangue, simbolo della vita e quindi di una rinascita lo compone rannicchiato come se stesse nell'utero della madre terra e quindi anche lì morte ma nascita e citava due elementi della religiosità millenaria e decamillenaria la tomba e poi i templi e vorrei ricordare tra parentesi, a proposito di immagine divina, che i primi idoli per migliaia d'anni, le prime statuette, sono donne, sono idoli femminili. L'immagine maschile arriva molto, molto dopo. Ma c'è stata una rimozione nel discorso che ha fatto Mancuso. Poi la troviamo nel suo libro, perché non se n'è dimenticato. Però in questo momento non ha nominato il terzo elemento della religiosità che ha accompagnato la storia umana per millenni, il sacrificio. Credere in Dio significava compiere certi atti, per tutti i tipi di religione, significava sacrificare. Ora nella nostra tradizione, giustamente Vattimo ci ricordava, viviamo immersi, quali che poi siano le posizioni che uno prende e le fuoriuscite che uno prende, viviamo immersi in una tradizione cristiana. Ora, uno dei momenti fondanti di riflessione sul rapporto tra uomo e Dio è il sacrificio ed è il sacrificio di Abramo. Il momento in cui un Dio personale, non un'entità astratta, un Dio personale che parla come persona, chiama il suo prediletto e gli dice uccidi tuo figlio per me. Qui se noi teniamo presente anche il mutamento di civiltà, possiamo dirci in tutta franchezza che di Abramo sanno tutte le persone che hanno 30 anni in su. Perché se voi andate oggi di fronte a una qualsiasi scuola media e chiedete a un ragazzo cos'è Abramo, già si è persa una memoria storica, non ha la minima idea chi è Abramo, Isacco, Davide. Lo stesso Papa Ratzinger nel libro intervista Luce del Mondo che ha fatto con il suo giornalista di fiducia Peter Sewald dice che si meraviglia che dopo 13 anni di scuola da 6 a 18 anni i ragazzi non abbiano più nessuna idea di quelli che sono i fondamenti dei racconti della Bibbia. Quindi già la memoria di Abramo è già persa per una larga parte delle nuove generazioni, però è stata per secoli un momento fondante della vera religiosità. Abramo è talmente fedele al suo Dio che è pronto a sacrificare suo figlio. Allora, questa pietra angolare, come la vogliamo affrontare Vito? Abramo compie il massimo di fede sacrificando suo figlio, essendo pronto? O è una favola a lieto fine in cui all'ultimo momento arriva il montone? Ma questo l'abbiamo già visto con Agamennone quando deve sacrificare sua figlia, alla fine Artemide fa arrivare una cerva. Quindi questo, questo raccontino lo troviamo anche in altre tradizioni? Oppure Abramo doveva disubbidire? Che ne facciamo di questo Dio concreto? che ci ritroviamo in casa come eredità. 
Allora, se Dio è come eh, a mio avviso è e deve essere l'idea del bene, l'idea sussistente del bene, noi tra l'altro, parentesi, quando diciamo idea pensiamo a qualche cosa che nasca dalla nostra mente, in realtà eh, il significato in cui uso idea ha a che fare con, con ciò che è, è, la fisica direbbe, ciò che è, è anche la, la filosofia aristotelica direbbe, è la, la forma, cioè l'informazione. Eh, noi abbiamo eh, l'essere energia che potrebbe essere formato o potrebbe essere caotico. È formato perché c'è una sorgente che lo informa e che lo fa consistere, lo fa sussistere. Questa sorgente immateriale eh, è, è, rispetto all'essere energia è tuttavia tale da rendere l'energia materia e materia formata esattamente ciò che la fisica nomina dicendo informazione. Ed è ciò che la filosofia aristotelica nominava dicendo causa formale, che, è la, che era la principale delle quattro cause mediante cui un, eh, la realtà poteva essere compresa eh, da, da, dalla mente umana, la causa formale. Ebbene, quando si dice idea si intende questo, si intende qualcosa che dà forma all'essere concretamente qui e ora, concretamente anche in questo momento il mio corpo è informato da questa, eh, da, 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 da questa eh, sorgente dell'informazione, in questo momento. In questo momento le, le mie particelle subatomiche si relazionano armoniosamente e formano i miei atomi. In questo momento i miei atomi si relazionano armoniosamente e formano le mie molecole e così via con tutti gli strati dell'essere, passando per le cellule, i tessuti. E, e, e poi cosa c'è ancora? Gli organi, i sistemi di organi e, e la complessità dell'organismo. In questo momento ciascuno di noi è informato dall'idea dell'armonia, e dell'armonia ciò che consente alla natura e al mondo di respirare, di essere, di non precipitare nel caos. Naturalmente non è un'armonia da intendere eh, in modo astratto, come non attraversata dal polemos, come non attraversata dal caos, certo, eh, deve essere attraversata dal polemos e dal caos perché l'armonia possa evolvere, perché ci possa essere evoluzione. Ma l'evoluzione è evoluzione e non involuzione, esattamente perché la legge ultima dell'essere è l'armonia, l'idea del bene, Dio, che ha a che fare con ogni fenomeno, con ogni fenomeno. questo è, è veramente il principium universitatis, come Tommaso d'Aquino dice all'inizio della Summa Contra Gentiles. Per riprendere il, il, libro, il grande libro che citava Gianni Vattimo prima. All'inizio, al Summa Contra Gentiles, dovendo esattamente parlare di Dio, a, a, non ai, a, a, solo ai cattolici, ma appunto a tutti, dice come lo definiamo? Il principio di tutte le cose. E per principio di tutte le cose si intende esattamente questa idea del bene, questa fisicità dell'idea del bene, questa forma che, che, che fa sì che l'essere sia, e sia bene, sia formato, e, e non sia eh, il contrario di tutto ciò. Bene. Eh, allora, se Dio è questa cosa qui, è l'idea del bene, che si dice come salute a un livello fisico e come giustizia a un livello etico, che poi è la medesima cosa, perché l'etica non è nient'altro, a mio avviso, che la trasposizione fuori di noi della legge dell'armonia relazionale che ci eh, tesse e ci governa a livello fisico, eh, se Dio è questa cosa, allora è del tutto evidente che la religione deve essere funzionale, la religione deve essere funzionale all'etica e deve essere funzionale all'idea del bene. E io sposo questa prospettiva. Quindi, in questa prospettiva, che cosa dico di fronte a Genesi 22, di fronte al, all'episodio di Abramo? Che cosa dico? Ma esattamente dico, qui abbiamo una prevaricazione della religione rispetto all'etica. Ed è esattamente per questo motivo che Søren Kierkegaard, nel 1843, eh, pubblicando a Copenaghen eh, Timore e Tremore, dice, esattamente per questa prospettiva, che Abramo è il cavaliere della fede, è la grande figura della fede. Perché? Perché per Kierkegaard, che appartiene alla, alla parrocchia opposta rispetto alla mia, cioè alla parrocchia che ritiene, che, che ritiene eh, la religione superiore alla dimensione etica, per Kierkegaard Abramo è tale perché infrange l'universalità dell'etica ed è disposto anche a sacrificare il proprio figlio per dimostrare la suprema obbedienza di fronte a Dio. E in questa prospettiva, in prospettiva Dio non è l'idea del bene, l'idea sussistente del bene, eh? quanto dicevo. 
Ma è, eh, ma è chi lo sa chi è, è il totalmente altro, è il Signore misterioso, il mistero tremendo che sovrasta le nostre teste e che può ordinare qualunque cosa, al quale bisogna obbedire incondizionatamente e, e, e nel rapporto con quale, col quale non può che nascere il timore e tremore. E quindi qui dipende molto dalla prospettiva filosofica, sapienziale, ultimo che noi ospitiamo dentro, di no, de, de, dentro, no, dentro le nostre menti per capire qual è la risposta adeguata che, del, 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 di Abramo rispetto a, alla, alla voce divina. Secondo Kierkegaard, secondo questa tradizione luterana, ma anche tradizione che si ritrova in moltissimi eh, filoni del, del cattolicesimo, Kierkegaard è il cavaliere della fede. È il supremo ideale della fede. Secondo un'altra tradizione, che pure si ritrova nel protestantesimo, il protestantesimo liberale, e che pure si trova nel, nel cattolicesimo, il cattolicesimo liberale, che è la, la tradizione alla quale io appartengo, Kierkegaard, e qui cito Kant, avrebbe dovuto dire, rispondere in questa maniera. Kant, conflitto delle facoltà, una delle ultime opere che il grande maestro di Königsberg eh, scrisse. Avrebbe dovuto dire, quanto a uccidere il mio buon figliolo, non ci penso nemmeno. Piuttosto tu, che ti rivolgi a me, dicendomi e chiedendomi di fare qualcosa del genere, piuttosto tu, ma sei veramente Dio, io dubito che tu sei veramente, e mai io diverrò certo che tu sei veramente Dio. Ecco, un grande eh, filosofo e teologo eh, ebreo, quale fu Martin Buber, grande conoscitore della, della, della tradizione ebraica, della tradizione biblica, sposa totalmente la prospettiva kantiana, e, e, e quindi avversa completamente la prospettiva kirkegordiana. E grazie a Buber, io parlo di queste cose in una parte del mio libro, e grazie a Buber io sono venuto a conoscere che una frase del profeta Michea, e vado a concludere, una frase del profeta Michea è scritta esattamente in dialettica con il sacrificio di Abramo di Genesi 22. Tra l'altro... Il sacrificio di Abramo si concluse sì felicemente, nel senso che apparve il montone e, e quindi Isacco non venne sacrificato. Ok, però qualcuno di voi saprà che esiste una pagina biblica, per la precisione il capitolo 11 del libro dei giudici, dove invece nessun montone apparve e la figlia di Efte, questo, questo giudice, che aveva detto, la prima persona che arriverà, se, se, se mi farai vincere la battaglia, io farò così, sacrificherò la prima persona che, 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 che vedrò andando a casa. La prima persona fu la giovane figlia, e Iefte la sacrificò, e nessun montone apparve. Quindi non serve a nulla dire, eh, ma tanto qui c'è l'happy end. No, non serve a nulla, perché esiste un'altra pagina biblica nella quale non c'è nessun eh, fine eh, felice, c'è la, la, la morte della, della figlia di Efte. E quindi, e Martin Buber mi, mi ha insegnato, e io lo riprendo nel mio libro, Martin Buber dice, esiste una pagina del profeta Michea la, nella quale c'è una chiara antitesi a Genesi 22 e a, e a Giudici 11, laddove il profeta Michea eh, dice... Prima l'uomo si, inter si, si interroga con che, cosa fa, eh, con che cosa mi presenterò al Signore, farò forse dei, dei, dei sacrifici, e poi giunge a dire offrirò forse il mio primogenito per il riscatto della mia colpa. E nessuno non poteva pensare a, a, ovviamente a Isacco. E la voce del profeta che parla in nome di Dio che risponde dicendo uomo, ti è stato insegnato che cosa vuole il Signore da te. Praticare la giustizia amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E in questa prospettiva, Marco, non c'è nessun sacrificio. C'è stato un momento in cui Vattimo mi ha sussurrato, ci sono molte cose su cui dissento, diciamole subito. Non riesco neanche a ricordarle tutte, ma... però intanto... Buon per il capretto, ma i poveri bambini di Babilonia che il Dio dell'Antico Testamento dice di sbattere contro il muro, i neonati, quelli non, non vengono salvati. Eh. Voglio dire, non c'è nessun sacrificio. Sentendo queste cose, uno, primo, si rallegra come cattolico tradizionale di essere sempre stato all'oscuro dell'Antico Testamento. Questo lo dice anche Novalis quando sostiene che la Chiesa era così saggia da non lasciare leggere ai, ai suoi fedeli l'Antico Testamento. 
prima di tutto fuori dai piedi questo dio sanguinario eh, questo zio pazzo un po' capriccioso dice si ammazza tuo figlio poi però cambia idea il povero capretto tra l'altro e tutte queste povere bestie che abbiamo continuato a sacrificare per secoli no, non noi eh, noi ce le mangiamo semplicemente per, allora lì semmai sono le aziende produttrici di carne ma che vengono però francamente io come dire eh, anche, devo dire purtroppo anche per ragioni politiche contemporanee, comincio a non, soff- non sopportare più il Dio dell'Antico Testamento. Propormi di opporre a quella pagina in cui si dice che Abramo deve, diciamo, di, si ordina ad Abramo di andare sul Monte Moria a sacrificare Isacco, oppormi di delle altre in cui Dio, lo stesso Dio di quello stesso libro dice no, dovete amare il vostro prossimo, eccetera. Non me ne importa più niente. Come, come faccio a prendere tutte queste cose? Mancuso sostiene che dentro di me c'è un senso del bene che è quello dell'armonia universale, della, del, 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 questo uso della parola energia già non mi piace tanto perché eh, poi oggi l'energia è anche un problema. Eh, cioè, è quello in base a cui noi occupiamo la Libia e facciamo fuori non dei capretti ma dei libici Eh, però diciamo questo discorso mi sembra lo lo capisco bene ma è troppo naturalistico cioè è troppo fa fa di nuovo parte di quel Dio non per niente ha citato tante volte Aristotele e Platone l'idea del bene, l'armonia le cause finali ma guardate che le cause finali sono state buttate a mare da Galileo e dalla scienza moderna perché cioè, cos'è il papavero alla virtus dormitiva cioè vi fa dormire e, 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 voglio dire tutto questo capisco benissimo mi mostra una dipendenza da questa tradizione eh, cristiano-greca teologi, teologia naturale eccetera che io non condivido naturalmente se devo fondare un partito o una religione sto meglio con Mancuso che con Ratzinger va bene ma non, non ci credo non credo alle motivazioni cioè non credo che ci sia nell'uomo l'idea innata un'idea del bene che gli permette anche di criticare l'eredità dell'Antico e del Nuovo Testamento io al massimo all'Antico Testamento oppongo il Nuovo e sostengo che Gesù bisogna dargli torto là dove è troppo vetero testamentario eh, oppure ragiono con René Girard che sostiene che il sacrificio è una delle prime eh, ragioni per cui si costituisce la società, lasciatemelo ricordare qui perché, forse, perché qualcuno non l'ha detto, ma leggete René Girard, Girard eh, le cose, delle cose nascoste fin dall'origine dei tempi, dove lui sostiene, anche lì con un po' di pretese scientifiche che mi sembrano fuori luogo, ma dice, guardate che le società umane si costruiscono quando... Nel, alla, all'odio di tutti contro tutti perché ognuno desidera avere quello che ha l'altro la mimesis di Aristotele l'imitazione eccetera a quest'odio si rimedia con, in, con, trovando l'arbitro cioè trovando l'arbitro cornuto quello a cui si dà la colpa e quindi ci mettiamo d'accordo contro un nemico comune questo tra l'altro è la, la pratica normale dei governi attuali c'è un problema elettorale in casa Facciamo una guerretta, così tutti i cittadini si uniscono. Facciamo tutti la lotta al terrorismo internazionale, così le grandi società multinazionali americane possono continuare a sgattarci e a strangolarci. Adesso così è una una banalità, però è così. Allora, le società si costituiscono sull'idea di sacrificio. Gesù Cristo viene a svelare questo terribile meccanismo e a smentirlo. Quindi non è la vittima sacrificale perfetta di questo padre che avrebbe bisogno addirittura del sangue di suo figlio eh, per, per, per perdonarci, ma e se no ci mette all'inferno per tutto il tempo coi forconi, delle cose che non stanno né in cielo né in terra, che abbiamo imparato però in virtù, grazie a Dio sono ateo, grazie a Gesù Cristo non credo più alla, a questo Dio dell'Antico Testamento, ed è lui che mi ha insegnato che il sacrificio non col sacco dei capri e dei vitelli, eh, ma con l'animo, con la, l'amore del prossimo. In sostanza è tutto lì il problema. Allora, mettersi troppo dentro a questo orizzonte, mi sembra che 
mi fa tentare di essere amico con Flores o di Freddi, ecco, io quest'anno mi sono amico, per carità. Una volta che parlavo a Bra, ho parlato di questa cosa di, o di Freddi, e una voce dal fondo ha gridato, lo smetta di parlare male di mio cugino. C'era un cugino, <ride> c'era un cugino di, di Freddi, quindi io qui chiedo scusa personale a tutti, ma poi anche, lo so che sono amico con queste persone, le cito sempre come termini polemici perché non voglio diventare razionalista, illuminista, ingenuamente razionalista come loro. Però, devo dire, come criticare la violenza della tradizione biblica, o comunque della, della tradizione delle, delle civiltà, eh? Eh, criticarla in nome di una ragione diciamo una ragione pura tra virgolette cioè una ragione buona la nostra idea del bene naturale io non credo che abbiamo delle idee naturali abbiamo sempre delle idee culturali questo è nostro, questo è mio e questo non è l'altro non devi rubare soprattutto perché non ti rubino a te e se ti rubano botte d'orbi se riesci a rubacchiare ogni tanto senza, farte, senza farcene, farti vedere vabbè fallo insomma se... Questo è il nostro modo di pensare l'idea del bene. E naturalmente, però, mi, mi sono anche reso conto che mentre io ho fatto solo la distruzione della morte di Dio di Nietzsche, e Mancuso si è già spinto in là dicendo, beh, ma allora cosa, cosa faremmo? Chi sarebbe Dio se non è quell'affare lì, neanche quello che sbatte i bambini di Babilonia? Eh, come, come lo dobbiamo chiamare? E io lì lo chiamo con un nome molto più storico, cioè, lo, lo scrivo ancora con la maiuscola, nel senso che è il Dio di Gesù Cristo, è il Dio della Bibbia, dentro cui, del, del Nuovo Testamento, dentro cui ho anche i mezzi per criticare i pezzi inaccettabili della Bibbia. Perché se voglio criticarlo in nome della ragione naturale, dell'idea del bene, eccetera, eccetera, sono preda di quello che mi hanno insegnato oggi qui come la verità oggettiva. Perché non, 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 non affidare alla scienza, agli scienziati, ai matematici, agli illuministi di Flores, il compito di illuminare. Del resto questi qui, quando si nomina Kant, sono più rispettosi, perché pensano che Kant è la ragione naturale. Ma la ragione naturale è la ragione dei vincitori, come diceva Benjamin, quelli che ci, ci impongono di credere che A è A e B è B. E io soprattutto di questo devo sospettare. Nietzsche, che ha fatto morire il dio del della teologia naturale, si è anche preso, fatto beffe, delle certezze assolute della, di quello che ti sembra evidente. Diceva da qualche parte, quello che ti sembra più evidente, più indiscutibile, proprio di quello devi dubitare. E io dovrei sostituire al Dio della pro, delle prove di San Tommaso il senso innato del bene. Francamente non lo so, ne posso dubitare perché sono convinto che io non ho nessun senso innato. Ho una ragione che è modificata culturalmente, che posso criticare con gli stessi strumenti di bordo che mi vengono dati. Cioè, nella tradizione, come dice un passo del Vangelo, tu Vito lo sai meglio di me, il buon lo scrive come il padre di famiglia che tira fuori dalla sua, dal suo armadio roba nuova e usata. Cioè, vabbè, cosa c'è? È la tradizione, cioè eh, noi non possiamo pretendere di, crete, di criticare il, i testi sacri o comunque le scritture, quello che abbiamo ereditato, eccetera, in base ad una ragione assoluta, perché sennò saremmo il Padre Eterno. Io ho scritto anche un'autobiografia intitolata Non essere Dio, la cui lettura raccomando a tutti, anche se l'editore continua a non pagarmi una lira per quello, e questo mi dispiace un po'. Eh, però... Posso farti una domanda, scusa? Sì, senza... No, 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 senza <ride> no. entrare nei problemi di pagamento. <ride> Allora, qui noi stiamo arrivando, ci siamo scontrati, in quello che abbiamo sentito, con l'idea di Dio personale come emerge dall'Antico Testamento. Mancuso ha parlato di un'energia positiva, innata, che è dentro di sé, che tu critichi e dici, no, non vuoi avere questa visione di una teologia naturalistica. Beh, per non fermarsi soltanto al Dio di Gesù Cristo, che se no diventa una coperta che copre tutto, Cos'è Dio allora? È un principio etico? È un principio razionale? È il motore immobile? O non è nessuna di queste cose? Tu come filosofo che contorni gli dai? Cito il mio maestro, adesso defunto, Parison, 
il quale parlava di Dio come di una libertà originaria che deve essere supposta, da, avente lavorato, avente eh, degli effetti, perché io se no non spiego la mia libertà. Cioè, l'alternativa tra eh, credere in Dio e non crederci è l'alternativa tra accettare che c'è una libertà originaria dalla quale io dipendo in qualche modo perché altrimenti io non sarei libero se Dio fosse quello di Spinoza se Dio fosse quello di una struttura naturale che è quella lì io non potrei neanche spiegare perché posso grattarmi l'orecchio o no cioè la mia esperienza di essere libero davanti a delle scelte eh, significa che io che c'è una libertà all'origine, perché se ci fosse all'origine una struttura, io non avrei mai dei problemi. Se ci fosse un un essere come quello di Severino, che è quello che è, non non può non essere quello che è, non, 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 non potrei neanche più parlare, potrei soltanto dire faccio quello che naturalmente mi capita di fare. Quindi c'è una libertà all'origine, e io non so come si chiama, ma se gli comincio a dargli un... e posso parlarne solo miticamente, per questo che tutto sommato non voglio neanche criticare dall'esterno come in nome di una ragione le scritture sacre mi muovo all'interno di esse perché so che tanto se ne esco divento un povero eh, fesso naturalista cioè beh, devo pensare che c'è, c'è, una, c'è un principio che capisco scusa non sto parlando di Mancuso naturalmente è un naturalista ma abbastanza intelligente <ride> credetemi però, <ride> però il punto è questo non posso saltare fuori dalla parola tramandate, per quello che dico io credo nel Dio della Bibbia mettiamo del Nuovo Testamento di quello che parla nel Nuovo Testamento e di quello di cui si parla nel Nuovo Testamento c'è un grande ex gesuita americano che si chiama Miller o qualcosa del genere, non è Arthur neanche Henry è un altro che ha scritto un libro intitolato Il Signor Dio che tra l'altro ha pubblicato anche il nostro comune editore Garzanti in italiano e questa è la storia di Dio come personaggio di di racconti, dei racconti biblici. E io credo a quel Dio lì, perché dove dovrei andarlo a trovare fuori? Eh, dice, ma allora Dio non esiste? No, per esempio quando Gesù dice, quando due di voi sono riunite nel mio nome, io sono lì. Io sono solo uno che crede che non è anche lì, è solo lì. Come dovrei invece pensare che sia per aria, sempre notare il nostro cugino di frente. <ride> che dice di che dovremmo calcolare a che altezza è arrivata Maria Santissima essendo stata assunta in cielo duemila anni fa e quindi da qualche parte dovrebbe essere il corpo e queste sono quelle palle dei letteralisti o di destra o di sinistra cioè letterale uno, letterale anche l'altro il nostro pontefice regnante perché dobbiamo leggerlo in un altro, in un altro modo quella roba. comunque Dio è dove c'è carità e amore, lì c'è Dio, lo dice anche un canto che si canta in chiesa la domenica da qualche parte. È solo lì, però non è che c'è anche lì, dice, però lui intanto sta in cielo, o nei templi, o nell'ostia consacrata. Io quando da, da Chierichetto portavo la scatola delle ostie, beh, beh, non erano consacrate, ma non lo so, ascoltavo perché mi sembrava che ci fosse un clic clic dentro. Ora, beh, ero un bambino, ero giustificato, <ride> adesso non ci crederei più tanto. Però questo è il problema. A cosa penso? Penso a una libertà originaria rispetto a cui sono in in atteggiamento di dipendenza, Schleiermacher. Questa dipendenza è tale che non è che posso figurarmelo come immaginarlo al di là delle scritture, lo immagino dentro una una tradizione scritturale. È è, è il Dio di cui mi hanno parlato i miei padri, mia madre, eh, l'angelo di Dio che devo dire tutte le sere... Dice, ma è una stupidaggine, beh, è una stupidaggine, perché se no che cosa? Allora, se, se poi andiamo a vedere che invece bisogna fare... Eh, il Dio che si dimostra, che, di cui si parla razionalmente, non è Dio, perché è uno che, nella misura in cui è dimostrabile, è anche tutto dimostrato. E il problema che hanno avuto i filosofi nella tradizione anche aristotelica è se Dio esiste ed è eterno, atto di pensiero, pensiero di pensiero, atto puro, eccetera, eccetera, come, come può succedere, per esempio, che abbia a un certo punto creato il mondo? Perché San Tommaso stesso diceva che è molto più razionale, dal punto di vista di Aristotele, pensare il mondo come eterno. Ma se il mondo è eterno è perché Dio è eterno e ci sono tutte le leggi che sono eterne e io sono qui solamente per caso, come una pulce 
sulla pelle di un elefante che però non si deve neanche porre il problema della sua identità o non identità, eccetera. Io poi vorrei anche che dal pubblico venisse qualche domanda ai nostri due, Noi, eh, alle posso, nostre posso due prendere, personalità. Posso, no, 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 non posso. Però certamente nel momento in cui Vattimo ha attaccato frontalmente l'idea di energia vitale espressa da Mancuso, volevo proprio chiedere a te come rispondi a questa obiezione e vorrei fare anche una domanda aggiuntiva. Quella che la tua ricerca appassionata, individuale, come si inserisce poi nel senso collettivo che le religioni hanno sempre avuto? Cioè religione significa anche avere riti collettivi, avere miti collettivi, avere tempi collettivi. Quindi da un lato la descrizione di quello che tu senti come energia vitale dentro di te, come si inserisce poi in una dimensione collettiva? Ma questa discussione, disputa con, con Gianni Vattimo, più che su Dio, sembra essere eh, destinata a diventare una disputa sulla natura. Ma naturalmente eh, la natura, natura nascitura, voi tutti sapete che natura è, il è la contrazione del participio futuro di nascitura, ha molto a che fare con il divino così come lo concepisco io. Eh, E il punto qual è? Il punto, caro Gianni, è che eh, il tuo Dio che tu ritrovi, eh, dici, nella religione dei tuoi padri, che ritrovi in alcune pagine del Nuovo Testamento, eh, il Dio a cui ti rivolgi con le tue preghiere, compreso l'angelo custode e così via, o è universale o non è. Perché, è perché non è, o è universale o non è perché l'universalità è la, una delle condizioni ontologiche eh, decisive, una condizio sine qua non per l'utilizzo adeguato del termine Dio, che è... Sì, ma dico, questo però non fa parte di nessuna... Se tu lo chiedi a Heidegger ti manda subito al diavolo, no per dire, però Vabbè, io, io non sono Heidegger. Eh, è proprio, eh, voglio dire, eh, dovremmo definire Dio, no? Dovremmo, eh, parlando di Dio. E se definisco, perché se, se io devo adeguatamente intenzionare con la mia mente qualche cosa che esiste, no, devo, che cosa intendo io con questa parola Dio? Ora, Dio, eh, è, è, dice Isaac Newton, per esempio, negli elementi di filosofia naturale, nello scolium finale, e riprendendo del resto quanto già i padri della Chiesa dicevano, Dio è una voce relativa, Deux est vox, vox relativa, intende cioè una relazione, una relazione che si dà sotto il termine di signoria. Per essere più chiaro, perché magari qualcuno eh, dice, ma cosa sta dicendo Mancuso, è un po' confuso. Allora, noi normalmente quando pensiamo a Dio, pensiamo a un nome proprio, Pensiamo che sia un nome, un nome proprio, qualcosa che possa esistere. In realtà, in realtà, dire che Dio è un termine relativo significa pensare Dio esattamente alla stessa maniera con cui noi pensiamo il termine re, il termine presidente, il termine signore, il termine padre. Questi sono tutti i termini per comprendere i quali io devo istituire una relazione. Se per capire padre devo sapere, che un, devo, sapere, devo immettere da subito in gioco l'idea della, de, della figliolanza, del figlio. E per capire re devo da subito mettere in gioco una realtà, un reame su cui, eh, su cui il re esercita. Non c'è un re senza un regno. E così via. Se per capire presidente, aspetta, fammi andare poi. Per capire presidente devo capire che, che c'è una realtà su cui si esercita la presidenza. Ebbene, il termine Dio è stato istituito dalla mente umana in tutti i tempi e tutti i luoghi, esattamente per dire il Signore del mondo. Qualche cosa che ha, che ha una, una universalizzazione, è, è, è una signoria, una signoria su tutte le cose, una signoria sul mondo. Questa è... Questa è la condizione imprescindibile perché si possa usare il termine Dio in modo filosoficamente e teologicamente adeguato, se no è un idolo, se no è una parte, è il mio Dio, il mio personale particolarizzato che non sarà mai in grado di essere quello che il termine Dio promette e quello che il termine Dio esige, cioè tale da esercitare la regalità, la signoria sull'universalità delle cose. E' questo il concetto che c'è in gioco, è questa la, 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 la res che c'è in gioco quando noi nominiamo il termine Dio. 
e quindi il compito che, bisogna, che, che, la, che la ragione eh, adeguata deve, 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 deve fare è esattamente quello di dire bene, il mio Dio è quello di alcune pagine del Nuovo Testamento ebbene, in che maniera il mio Dio e pagine del Nuovo Testamento è il Dio anche di coloro che il Nuovo Testamento non lo leggono e non lo leggeranno mai in che modo il, Dio, il mio Dio particolare è veramente il Dio che abbraccia ogni essere umano che viene in questo mondo e, e, e che verrà in questo mondo è solamente a questo patto che io compio effettivamente un pensiero adeguato del Divino altrimenti faccio un pensiero consolatorio Gianni diventa il mio Dio eh? così come io le, le recito l'angelo custode, io mi pe penso il mio Dio, penso a questa libertà originaria ma che non ha nulla a che fare con eh, la, la sofferenza il patire, il gioire, il vivere il vivere concreto di ogni frammento di essere, che... perché solamente a questo patto non parliamo di Dio nel vero senso della parola, quindi occorre istituzionalizzare quando tu parli di Dio eh, istituzionalizzare, istituire universalizzare, perché si dia verità e eh, eh, anche qui tu naturalmente tu dici a Dio la verità, e quindi... ma perché noi possiamo adeguatamente parlare di Dio? veramente dobbiamo collegarci a questo, al grande orizzonte che è il termine verità, che è il termine verità è, è Ma parli come un, un conquistador spagnolo, tu sei Ma, il perfetto teologo della conquista della Spagna, eh, Gianni, è, è ovvio, eh, Gianni, il tuo Dio privato lo puoi pensare solo così, e cioè lo puoi pensare solo come universale, do, come, come l'ONU, ma l'ONU neanche, neanche l'ONU è Aspetta, questo. Aspetta, sentiamo... No, io Bene. faccio esattamente il contrario, io faccio esattamente il contrario, proprio perché il mio Dio privato io lo universalizzo, io mi pongo in una posizione che è esattamente il contrario di quella dei conquistadores, perché io poi giungo a una posizione, tento di giungere a una posizione, nella quale invece riconosco che al fondo del, del Dio dell'Islam, al fondo del Dio dell'ebraismo, al fondo della divinità dell'induismo, al fondo del vuoto, del samsara, samsara barna nirvana del buddismo, al fondo di queste cose esiste veramente questo principio immanente e trascendente la mia singola libertà che io chiamo Dio. In altri termini io sto dicendo... Ma no, non applaudite queste cose universalistiche, ma scusa... Tu dici lasciate. agli indiani, agli lasciate. altri, quello che voi credete, che sia quello, io no. vi spiego io che cos'è. No, e questo... questo è quello che ha fatto l'Occidente no. in tutta la sua storia. Ma, un attimo, c'è una differenza. Lui, è Mancuso, Mancuso, nella sua impostazione, cerca di riconoscere nella varietà alcuni filoni fondamentali. Quindi non c'è nulla di conquistatorio. È altrettanto vero che l'approccio di Mancuse, e questa è una domanda successiva che volevo fare, è come si colloca questo con i cammini e le ricerche di altre culture e di altri uomini. Questo è un altro discorso, ma io, intanto io lascerei che finisca il suo pensiero e poi entriamo anche nelle ulteriori domande di scavo. Non lo vedo, insomma, Mancuso proprio anche fisicamente, non ha l'aria del conquistatore, non ce la fa, diciamo, ecco. <ride> Finisci già. Ah, no, no, ma al contrario, io, io ritengo che uno dei compiti assolutamente decisivi e imprescindibili, lo dicevo anche ieri, ieri sera anche nell'incontro, sia quello proprio del pluralismo religioso, eh, sia quello di giungere a una posizione non solo di rispetto per le altre religioni, ma veramente di armonia e di comunanza per le altre religioni. E questo, a mio avviso, può essere compiuto solo dalla natura. La natura. Natura è da intendersi esattamente come natura naturata, e questo è ovvio, cioè quello che noi immediatamente pensiamo come natura, l'ambiente, ciò che sta al di fuori di noi, l'ambiente. Noi quando pensiamo natura pensiamo a qualcosa, ma intendersi anche come natura naturans, come questo principio vitale che sta alla base di ogni fenomeno. E il divino che si dà ad ogni singolo uomo che si esprime, che si manifesta ad ogni singolo uomo nelle differenti tradizioni, attraverso alcune pagine del Nuovo Testamento per te, attraverso alcune pagine della Torah e della Tanakh, eh, per, 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 per gli ebrei eh, e io tra l'altro non c'è tempo per farlo se ci fosse tempo lo possiamo fare ma veramente questa modalità di buttare a mare quello che, che tu chiami Antico Testamento che io preferisco chiamare Bibbia ebraica non mi ritrova per nulla d'accordo so benissimo che esistono pagine detestabili ma chi, chi non lo sa lo so da quando alzano i corti che esistono pagine detestabili e il Salmo 139 che, 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 137 che tu citavi del Babilonia anche io lo cito spesso c'è anche il Salmo 58 che si può citare 
quindi ci sono pagine testate, ma ci sono anche pagine eh, come quella del profeta Michea, come, Gen come Genesi 9, come, come, come le pagine dei sapienziali, ma che cosa faremmo noi senza il libro di Giobbe? Ma che cosa faremo noi senza... Se, se, ma insomma, non, non, non è... Non so. è un, e quindi per chiudere, per chiudere il discorso, per chiudere il discorso, io quello che sto dicendo, ciascun popolo ha il suo sentiero per giungere a questa, a, a questa verità di fondo che si manifesta primariamente anche a un uomo che non sa leggere, anche a un analfabeta, anche a un uomo che, che è esattamente questo principio dell'armonia relazionale che ci abita, dentro cui siamo, esistiamo e ci muoviamo, per citare Atti 17-28, le magnifiche parole che Paolo esprime l'aeropago di Atene che il divino è questa dimensione dentro cui siamo, ci muoviamo ed esistiamo questa, ed è a braccia ogni uomo ogni tradizione, ogni tradizione giunge naturalmente con i suoi noi. modi ecco, ecco. lascia parlare di analfabeti No, io mi chiedevo allora, questo. Aspetta, adesso te rispondo, tento sì. di farlo sinteticamente. In che modo relazi relazionarsi alle, alle, alla propria dimensione religiosa? Ma in che modo? Eh, facendo sì che il particolare, amando il particolare della propria dimensione storica, concreta, istituzionale, fatta di riti, fatta di libri sacri, di, di gerarchie e così via, amando questo particolare, facendo compiere al particolare questo cammino verso questa dimensione universale più alta di cui finora ho parlato. A mio avviso è questo il grande compito della, della ricerca spirituale matura del nostro tempo. Non si tratta di, di, di cambiare la nostra mente, eh, di, non si tratta di diventare sincretisti, di mischiare tutte le diverse tradizioni, si tratta di fare che ciascuno approfondisca all'interno della propria eh, tradizione quegli elementi eh, comuni in grado, eh, quegli elementi, eh, gli elementi più profondi in grado di fare che cosa? È in grado di far generare l'unico vero movimento che a mio avviso è il movimento religioso per eccellenza, cioè l'amore, il bene, la giustizia, che poi sono la stessa cosa che si può chiamare amore, bene, giustizia, secondo da dove la guardi. Questo si tratta, si tratta di fare, Marco, fare in modo che il cristianesimo sia sempre più adeguato al suo compito decisivo. Qual è il compito decisivo del cristianesimo? Del cristianesimo? Amorisé le monde, per citare questa bellissima espressione di Teilhard de Chardin che... Che, beh, portare amore, introdurre amore e armonia nel mondo questo lo puoi, fare, lo, puoi fare forse, lo puoi fare forse ancora sognando di far sì che tutti gli altri diventino cattolici romani lo puoi fare ancora alla maniera di conquistadores assolutamente no per fortuna quella cosa compelle a entrare è stato richiamato prima Agostino beh, tutto questo orizzonte per fortuna non è più possibile non si può più, lo puoi fare scavando all'interno della tua tradizione religiosa e andando a trovare quella dimensione universale che ti fa guardare ogni essere umano come tuo fratello, come, come, come tuo compagno, come persona con cui veramente essere in armonia. Questo devi fare, Scava produrre elementi di universalità. Io avrei voluto e vorrei ancora, se c'è tempo, sentir parlare di una figura storica che è Gesù. Almeno fino ad oggi pensiamo che sia una figura storica. Quindi di un uomo, perché Dio non lo conosce nessuno. Grazie. Io posso, scusa, solo rispondere un minuto a lui, ma poco. Perché l'equivoco che c'è tra di noi è che tu credi che l'amore si debba fondare sulla, su una conoscenza teorica. Devi allora scoprire cosa c'è di universale in tutti per poter amare il tuo prossimo. Io devo amare il mio prossimo, non vorrei mai convertire un buddista. E tu invece, siccome ci deve essere una verità che gli devi spiegare, lo ami se si converte. Ma chi vuole eh, convertire un buddista? Dov'è? Ci, ci amiamo, ed è un, è un discorso di laicità dello Stato, tra l'altro. Cioè, il dialogo interreligioso è una, è una pizza senza, senza senso. L'unica cosa, l'interreligioso è la laicità dello Stato dove tutti convivono professando regolarmente la loro religione e vietandogli delle cose. Se fanno il sacrificio umano vanno in galera. Ma non è che dobbiamo dialogare per scoprire che c'è al fondo una verità oggettiva, ma per carità di Dio, oltretutto, e cosa sarebbe? Che dobbiamo amarci? Ma questo è un comando evangelico che non si dimostra per niente. Volete davvero che si dimostri che io devo amare tutti i miei simili che puzzano, mi vogliono male, mi, mi opprimono? Li amo perché me l'ha detto Gesù Cristo, ma non certo perché c'è un fondo La di verità. La verità oggettiva che emerge al fondo di ogni religione, che tutte le grandi tradizioni spirituali, caro Gianni, hanno tutte, 
è la cosiddetta regola d'oro. Questa è presente nel buddismo, nell'induismo, nell'islam, nell'ebraismo, nel cristianesimo, che è la regola d'oro, che come la regola d'oro è questo che bisogna, la regola d'oro che come noto è non fare agli altri ciò che non Ma vuoi perfetto. che gli altri facciano a te, oppure la metti in positivo come fa Matteo, Gesù nel capitolo 7 di Matteo, fai agli altri quello che gli altri facciano a te. E questo è al fondo, ed è esattamente quell'armonia relazionale a cui facevo riferimento. Il punto è... Questa regola d'oro che, che è etica ha un fondamento oggettivo fisico? Ha, è semplicemente sentimentalismo o tocca l'essere nella Cosa sua tocca? grammatica fondamentale? Che, che fondamento Io oggettivo ha una norma morale? Cosa vuol dire? C'è lì no. la regola d'oro nella miniera? Ah, che cacchio. Allora, Noi siamo arrivati no. proprio al, a toccare la roccia viva, come si diceva quando si, quando si scavano le fondamenta. Mi pare chiaro che in Mancuso non ci sia nessun obiettivo di conversione, perché semmai la regola che lui esprimeva era quella di amorizzare il mondo, non di portare tutti a farsi, ad entrare in chiesa, a diventare cattolici, a diventare cristiani. Però è anche forte l'obiezione di Vattimo che dice chi ci dice che esistono delle regole fondamentali iscritte nella natura dell'uomo. Queste sono due posizioni antitetiche molto forti. La signora prima diceva, ero venuta per ascoltare un dibattito su Gesù Cristo. E Gesù Cristo è protagonista di questo dibattito, ma il tema diciamo, della discussione era proprio quello di porsi sul limite del credere, non si dava già per scontato una cosa. Allora la domanda che io vorrei fare e poi adesso sentiamo le domande dal pubblico, è comunque questa Chiesa è preparata per un discorso del genere, vorrei proprio una risposta flash, sia da Vattimo che si richiama a Gesù Cristo, sia da Mancuso che ha proiettato e ha spiegato che cosa intende per questa energia vitale per l'armonia. Questa Chiesa è pronta a fare un discorso del genere o perlomeno ad ascoltarlo? Io so che Papa Razzi, che ogni tanto lo ha detto lui stesso, non è un pettegolezzo, si fa mettere alla sera alla televisione qualche videocassetta su Don Camillo e Peppone. A me piacerebbe che venissero anche mandate delle cassette su Torino Spiritualità, così da dargli anche un po' il senso di un dibattito più ampio. Ma questa Chiesa è pronta per un discorso del genere? Flash. A Mancuso, a Vattimo e poi al pubblico. No. Io certo non posso che concordare con Mancuso, almeno su questo. Su Gesù io volevo dire una cosa, se non si fa prima tutto questo ragionamento su Dio che stiamo faticosamente tentando di fare, e dell'uomo Gesù cosa ce ne facciamo? Cioè, vabbè, è uno dei tanti eroi, la signora dice è l'uomo, cioè, sì, va bene, è uno dei tanti eroi. Eh, eroi religiosi in questo caso che ha solcato la, so le, 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 come si dice, insomma, la storia di questo mondo che ha detto la sua ma... e, su, e su questo va bene possiamo discutere uno può dire mi piace l'altro può dire non mi piace quello che voglio dire è che la condizione di un discorso su Dio è assolutamente imprescindibile per parlare di Gesù il Cristo non di Gesù Cristo non bisognerebbe mai dirlo Gesù Cristo Gesù il Cristo in maniera adeguata, in maniera teologicamente fondata. Quindi quello che abbiamo fatto finora non è assolutamente divagare così, ma è, rende, è, è, è porre, è tentare di porre le basi per un discorso su Gesù il Cristo in maniera teologicamente adeguata. Dico anch'io che ci sono delle domande. Lasciatemi parlare di Gesù un momento, se no quella signora mi picchia quando esco. Eh, no, io ripeto, sono venuto qui pensando di parlare di Gesù in quanto l'origine di quella parola da cui mi sento dipendere. Non credo affatto che per parlare di Gesù occorra fare la teologia naturale, anzi, per lo più la teologia naturale è quella che ha giustificato l'universalismo imperialistico della Chiesa e quindi che fa odiare la Chiesa e anche il Gesù Cristo oggi. Le domande, prego. Allora, vorrei solo dire una cosa abbastanza veloce. Eh, a proposito dell'uomo Gesù, oggi Torino Spiritualità aveva organizzato un incontro tenuto dal professor Pesce 
e da una professoressa della quale in questo momento mi sfugge il nome, che è durato un'ora e mezza la cavallerizza e poi c'è stato anche l'incontro di Pare Bianchi, quindi non è che si sia trascurata la figura di Gesù da Torino Spiritualità. Quella signora ci è andata, ci va. No, lo so, ecco, ma io infatti volevo dire che forse ha sbagliato l'incontro. Prego ancora. Raccogliamo un po' di domande e poi diamo la parola ai nostri. Io ehm, volevo chiedere un paio di cose Gianni. Ah Francesco, dove sei nascosto? Qui, ah, qui, qui. 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 Dunque eh, a te in maniera de- diretta, visto che mi piace molto questo tuo richiamo alla necessità della, della tradizione, però mi chiedo, eh, nella storia de- della Chiesa ci sono state battaglie violentissime no? per, per costruire la stessa Bibbia no? l'Antico testa, Testamento deve permanere oppure ha, ha ragione Bloch quando per esempio sostiene che dentro allo stesso Antico Testamento ci sono delle contraddizioni fondamentali per esempio c'è, c'è un altro modo di leggere anche l'episodio di, di Isacco può essere letto invece che come lo legge Kierkegaard come lo legge Bloch Uh, il serpente del paradiso terrestre che dice Eriti Sicu Deus è un attacco violentissimo al dio sanguinario Yahweh, non per caso c'è una setta mh, ai tempi del Nuovo Testamento che si chiama che c'erano gli, gli ofiti che identificano Gesù nel serpente del paradiso, insomma, e, e come appunto rifiuto radicale di, di Yahweh. E io sarei ancora molto più duro di te nei confronti di, di, di Mancuso, perché la, la, la riduzione etica che Mancuso fa, anche il modo in cui lui si serve di Schweizer, io ho tradotto Schweizer in italiano, il, eh, lo Schweizer teologo, ma Schweizer no, non, non riduce affatto, non minimizza affatto il contrasto tra cristianesimo e giudaismo. Io non prego minimizza solo, affatto, prego solo finisco, finisco, fin, beh, beh, finisco, finisco, vabbè, domanda, insomma, io dico qualche cosa. Eh, ma non solo, non riduce Gesù a un fatto etico, Mancuso. Ge, eh, Schweizer, che pure dà un'importanza fondamentale all'etica, ma non nel senso dell'universalismo, perché in questo senso ha perfettamente ragione Vattimo, che è una forma imperialistica, ma parla di, di Gesù come di di un essere assolutamente distinto e, e in contrasto radicale proprio in base a un'autocoscienza messianica che solo lui ha creduto di avere e per la quale è andato incontro alla morte volendo la, la morte e pensando che da essa venisse il regno, il, il regno di Dio e la morte per lui voleva dire scontrarsi con il Tempio, con il giudaismo dell'epoca con l'impero romano dell'epoca quindi il, il, il tentativo di trarre affermazioni universali dall'affermazione di Gesù è assolutamente infondato. Domande cattive ma brevi, prego. Mi piace, non mi piace, come sono? Allora, tre cose, credo, veloci, cioè... No. So che la risposta non potrà essere veloce. Comunque, la prima, sicuramente il bene è una questione insindacabile dal punto di vista del discorso su Dio cioè Dio in qualche modo deve essere bene in questo siamo, dis- siamo d'accordo ecco mi sembra che ci sia un equivoco tra i due contendenti perché in effetti sembra che qua si pieghi più troppo anche io sono d'accordo su una teologia naturale che comunque fa, fa un discorso sul bene che è sostanzialmente etico e quindi di fondamento dell'etica e qui eh, si aprono altre questioni mi viene solo in mente eh, che questa stessa questione dell'uno che unifica universale del bene ma che rimane Dio tra, in qualche modo è affrontato dalla mistica che credo abbia qualcosa da dire quando parlo di Dio ben più di un'etica che pur è necessaria seconda questione eh, non mi sembra, eh, io trovo invece centralissimo proprio in questa dimensione anche universalistica delle religioni il tema del sacrificio che non è il Dio cattivo che dove gli offre, ci sarà qualcuno che ha offerto qualche figlio, qualche agnello perché pensava che Dio gli dei se lo mangiassero, 
ma la questione del sacrificio nell'induismo e nel cristianesimo in tutte è ben altra questione ed è quindi quella questione che non ha trovato risposta sui riti e sui miti di fondamento. E terza questione, eh, siamo su una, comunque in un cammino sul finire, Beh, insomma, la questione di Dio si gioca, credo, su, sul, sull'oltre la fine, perché finché ce la diciamo tra di noi, ci sono teologi e filosofi che hanno già detto molto, insomma anche Feuerbach ha ridotto la teologia e l'antropologia, ci può anche dar bene per tante questioni. E, e quando io arrivo all'oltre della fine, che a questo punto chiamiamo l'energia, bene, chiamatemi quello che avete voglia, ma lì si gioca la questione di Dio. Grazie. Molto semplicemente, la religione, il Dio si possono possedere, il mio Dio, la mia religione, sono termini che escludono, sono termini che dividono e in ultima analisi la divisione e l'esclusione porta alla guerra. Sostanzialmente, secondo me, una riflessione teologica delle religioni, il riferimento al possesso, il mio Dio, ma si può possedere una entità onnipotente, universale, mi sembra un atto di arroganza e di incoscienza. In questo caso le religioni non vengono messe sullo stesso piano perché si prevede che ci sia una verità assoluta e delle verità. Dio se c'è è uno solo ed è di tutti. Il riferimento al bene e al male, l'uomo è vero, tente al bene naturalmente, ma anche al male. L'uomo ha bisogno della religione, la religione ha servito l'uomo, l'uomo la domanda l'uomo intelligente si è inventato la religione perché si è scoperto limitato e con umiltà si è creato il mito per superare le proprie difficoltà e delegarle a un'entità superiore. Grazie. Aspetti, no, 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 lasciamo dopo. Io farei adesso una, una rapida risposta e poi se c'è ancora una o due domande le diamo ancora al pubblico. Eh, a voi la risposta, sono stati toccati molti temi, siamo venuti con l'ultimo intervento di nuovo all'origine all della religione, ma mi pare che due cose siano particolarmente emerse. La prima è questo Dio che ognuno di voi descrive eh, con passione, con approfondimento, e poi alla fine è un vostro Dio esclusivo e in che modo, ci ricordava un signore nelle prime file, poi si può creare anche un senso collettivo di questo Dio, appunto con riti, con miti fondanti, forse anche con un'autorità comune. Vattimo e poi Mancuso. Io, per quanto mi riguarda questa domanda, eh, ripeto, lascio, anzi sono contento che Mancuso poi faccia la risposta conclusiva, perché io sono pieno di dubbi, non sono d'accordo con me stesso, quindi non, non, non so assolutamente, per esempio, io sostengo di credere, penso di credere in Dio perché credo di che la mia libertà dipenda da una libertà originaria da cui ho ricevuto delle comunicazioni che posso pensare solo in forma mitica quindi recito il rosario, dico la compieta, faccio tutte queste cose perché tanto è inutile che pensi di mettermi in contatto con Dio eh, assolutamente eh, e questo però vuol dire anche che mi sento come uno che come sta dentro una comunità storica con cui deve fare i conti, non può dire adesso, sì, nel, 60, nel 77 i giovani che volevano fare l'esperienza mistica andavano in India, tra l'altro è interessante perché nessuno andava in chiesa, cioè, partivano subito per l'India, perché... eh, no, per dire che invece la, la prima cosa è, sono, appartengo, sono un europeo cristiano occidentale del 2011, e questi sono i miei mezzi di bordo. Con questi mezzi posso anche criticare tante 
sciocchezze o esagerazioni, eccetera, ma sempre all'interno di quella cosa lì. Quindi non mi sento neanche tanto universale, sono universale nella misura in cui sono tollerante verso gli altri, esercito il massimo possibile l'amore del prossimo, come mi, mi diceva anche Mancuso, benissimo. Non sulla base di qualche teorema, ma di qualche verità che abbiamo scoperto tutti insieme, perché lì non c'è nessuna verità, c'è Gesù Cristo che mi ha ordinato, mi ha comandato questo. Io ho molta simpatia per Lui, sono cresciuto leggendo il Vangelo, sono convinto che mi fa bene, Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Cosa volete che vada a cercarmi un altro? Se viene qualcuno più attendibile, eh, mi ascolto. Per correttezza voglio dire che l'intervento di Mauro Pesce che, che è stato richiamato aveva come si è detto l'altra signora, l'altra signora è Adriana Destro ed è ordinaria di antropologia all'Università di Bologna. Seconda cosa, eh, dentro l'Antico Testamento ci sono contraddizioni, è verissimo. Anche dentro il Nuovo Testamento ci sono contraddizioni, se ci fosse tempo potremmo esplicitare, dico solo andatevi a leggere Romani 13 da un lato, Apocalisse 17 dall'altro e vedete come la teologia politica che emerge da queste due pagine è esattamente in contraddizione. La prima, Romani 13, è il fondamento della destra, della politica conservatrice, la seconda è il fondamento della, della sinistra, della politica rivoluzionaria e progressista. E anche nell'Antico Testamento ci sono contraddizioni. Eh, certamente sì, basti pensare alla sapienza che il, sono il, il, passi bibli, il corpo eh, biblico veterotestamentario che io amo di più, laddove abbiamo una sapienza ortodossa contro una sapienza eterodossa, la sapienza di, 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 eh, dei, dei salmi, di proverbi, del siracide contro la sapienza di Giobbe e, la, e di Coelet, ci sono due visioni del mondo in contraddizione l'uno con l'altro. Questo la... Mh, Lettura adeguata non deve nasconderlo, ma deve manifestarlo, farlo emergere, nella prospettiva che già Hegel metteva in rilievo nella prima tesi della sua abilitazione, eh, de, 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 tesi per l'abilitazione la, dell'agosto 1801, la prima tesi di, 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 diceva in maniera molto eh, fulminante, a mio avviso mi ha sempre colpito fin da, fin da, fin da quando è la prima volta che l'ascolta la, che, che la lessi, contradictio est regula veri, non contradictio falsi. La contraddizione è la regola del vero, la non contraddizione è la regola del falso. E perché questo? Ma perché il vero, se è vero, la verità è la logica della vita, non è qualcosa di astratto. E la vita si muove veramente sempre mediante contraddizioni, mediante superamenti, mediante rapporti polemici. E nella misura in cui il pensiero fa emergere queste contraddizioni, questi rapporti polemici, è vero, altrimenti è astratto, altrimenti è ideologico. E anche la Bibbia è così. E far emergere queste cose, le contraddizioni, per esempio tra i quattro Vangeli, il Gesù di Marco, non è per niente il Gesù di Giovanni. Far emergere queste contraddizioni significa semplicemente servire la verità. E quindi non c'è assolutamente nulla di, di, di scandaloso in tutto ciò. Terza cosa, eh, Schweitzer, ma io so che qui si potrebbe parlare a lungo di Schweitzer, mi limito a ricordare quanto Albert Schweitzer diceva Qual è l'esperienza più vera, più autentica che ho di Dio? L'esperienza più radicale che ho di Dio è di Lui come volontà etica. Quindi, eh, la, la, il fatto che la, religio la religione per Schweitzer sia al servizio dell'etica è il caposaldo del suo pensiero. Eh, quarta cosa, la mistica. Certamente la mistica è decisiva. Certamente tutto questo discorso che noi facciamo sulla sulle religioni, la religiosità, i libri sacri e così via, devono ultimamente tendere alla mistica, da intendersi ovviamente non come misticismo, come visioni di angioletti, voci che si sentono e così via, eh, che possono accadere, possono non accadere, io francamente sono molto distante da tutto ciò, ma deve essere intesa nel suo senso radicale, che attraversa tutte le grandi tradizioni spirituali, come unificazione dell'io in Dio. Questo è ciò che il mistico vive, è l'essere uno, l'essere unito, l'essere la medesima, l'io, cioè quella mia 
solitudine originaria a cui facevo riferimento nel mio primo, nel mio primo intervento, quella, quando citavo White, ecco questo, questa mia dimensione interiore, eh, la leggo così profondamente a Dio da scoprirla come la, da sempre in Dio. Questa è la dimensione ultima de, de, del mistico, è la teosis a cui tutti i grandi padri greci facevano, facevano riferimento, la divinizzazione. Eh, quinta cosa, miti, riti, sacrificio. Certo che queste cose sono importanti, io così come si poteva nel, nel poco tempo che uno ha a disposizione parlando di, di questioni secolari, ma cosa dico secolari? Millenarie. Eh, ho richiamato, mi sembra, se, se ricordo bene, l'importanza anche dei, dei, dei miti, dei riti, dei libri sacri. Naturalmente il problema di fondo è quello che accennavo, cioè queste cose sono in funzione della vita buona? O la vita buona è, è, ultimamente consiste nel mito, nel rito, nel sacrificio? Eh, questa è la questione, che è la grande domanda delle utifrone che si trova fin da, nel, uno dei primissimi dialoghi di Platone. Questa è la, è la questione di fondo. Che cosa è? è la, la questione decisiva? È la vita buona o è la vita religiosa? Quindi certamente eh, il rito, il sacrificio, il mito, il libro sacro, l'andare a messa, il precetto, chiamatelo come volete, ha una sua importanza, deve giocare. La questione è, è in funzione di qualcos'altro, è in funzione dell'etica, etica barra mistica, perché dicendo etica non è il moralismo spicciolo, fa il buono, è questa dimensione di fondo che ti porta a guardare il mondo e a, guarda, e a, e a, e a, e a orientarti nel mondo all'insegna del principio responsabilità, per citare Ansionas, all'insegna del principio armonizzato. Questa è, è che quindi ti fa vivere, è una dimensione profonda che ti prende in, con tutto, compreso il tuo sentimento. Questa è la dimensione etica come, come, come fondante. Ebbene, la questione del mito del rito è in funzione di questo, e io sono d'accordo, e, e io quindi eh, sposo questa cosa, o invece, o invece è l'etica che è in funzione del sacrificio, è in funzione del rito, e quindi si, sarà veramente eh, com si compirà, per così dire, la missione uomo eh, nella misura in cui si faranno i riti e i sacrifici? Eh, questa è la è la questione decisiva. Io appartengo alla prima scuola e, e non alla seconda. Eh, poi certamente la questione dell'eternità e della vita eterna è decisiva. Io ho scritto un libro al riguardo l'anima e il suo destino, eh, ho argomentato profondamente così come sono stato capace di farlo, però insomma eh, su, sulla questione dell'eternità, del fatto che io credo profondamente in una vita futura, è eh, esattamente come Kant. Crederò inevitabilmente in Dio e in una vita futura, si legge alla fine della, della ragione pura, della critica della ragione pura, e sono eh, sicuro che nulla mai indebolirà questa mia fede. E io esattamente, ripeto, per me, nel mio piccolo, nel mio foro interiore, ripeto queste due cose. Dio e la vita futura sono esattamente il mio cardine, ma laddove Dio e la vita futura sono la medesima cosa. E torniamo al discorso della mistica. Eh, nel senso che credere in Dio significa esattamente credere in, in questo principio della natura, della natura, della natura naturante, in questo principio di tutte le cose, a, al quale veramente la mia libertà, nella misura in cui riproduce la medesima logica, la medesima logica che abita questo principio, principio che è quello dell'armonia relazionale, la, la mia libertà può aderire e dimorare e vivere per sempre. Questa è la questione decisiva. Quindi per me, perché si possa giungere a parlare della vita eterna, per parlare dell'eternità, che è veramente la scommessa di fondo no? De, delle religioni, è assolutamente decisivo istituire quel legame di Dio come natura, di Dio come essere, su cui prima ho tentato di, di dire qualcosa. Infine c'era un'altra un cosa. Ah, la questione del mio Dio. Beh, è del tutto evidente che se il mio Dio, intendo dire il mio di me, è riduttivo, ma se dicendo il mio Dio, io intendo dire quella dimensione che, eh, a cui io leggo la mia libertà, quella dimensione eh, de, 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 dell'essere all'interno della mutevolezza del mondo che io ritengo stabile e, a cui, e, e mediante cui io voglio stabilizzare la mia libertà, allora è il mio Dio, nel senso che è il mio Signore. E non c'è nulla di male che un uomo dica il mio Dio, non c'è assolutamente nulla di male. Anzi, alla luce di quella definizione di religione, della, per me la migliore che io finora conosca, che, ovvero religione e ciò che l'individuo fa della propria solitudine, la religione sarà vera solo nella misura in cui giungerà a, a far dire a ciascuno il mio Dio, naturalmente facendo poi il passaggio che il mio Dio è mio e come tale, e come tale voglio che sia anche il Dio degli altri, non alla maniera dei conquistadores, ma andando a cercare quelle dimensioni di universalità che fanno in modo eh, che, che, che io mi possa relazionare a tutti in, quella, in quel senso di armonia relazionale a cui facevo riferimento. Ecco.
non riesco, mi dicono dall'organizzazione, ad avere ancora un'ultima tranche di domande. Io credo che abbiamo avuto un contraddittorio vero, uno scontro vero, che quindi è garanzia di una ricerca di, di verità. Eh, Cacciari diceva, noi non siamo pellegrini, siamo viandanti. Io questa sera ho visto un teatro pieno di viandanti, che non cerca l'unanimità, che non si lascia trascinare come il segno dei tempi negli scantinati del Bunga Bunga, perché avere due ore di dibattito serrato su Dio, sulla questione di Dio, mi pare un segno di rigenerazione e di speranza. Grazie a tutti.